নমস্কার দর্শক বন্ধুরা দেখছেন নিউজ ব্যাঙ্গার্ড আর নিউজ ব্যাঙ্গার্ডে এখন সময় একটি বিশেষ টক শো আপনারা সবাই জানেন পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস দর্শক বন্ধুরা এমন মনে হয় মাঝে মধ্যে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটা দিন আসবে যখন আমাদের প্লাস্টিক খেয়ে বাঁচতে হবে হ্যাঁ কারণ মনে হয় না আমরা কিছুদিন আগে শুনছিলাম যে প্লাস্টিকের চাল বেরিয়ে যাচ্ছে প্লাস্টিকের ডিম বাজারে এসে যাচ্ছে হতে পারে কারণ ন্যাচারালভাবে যে উৎপাদনগুলো হয় সেগুলো নাও হতে পারে আমরা আমাদের আশপাশের পরিবেশটাকে এভাবে দূষিত করছি দিন দিন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে পরিবেশ আর আমাদের ফিরিয়ে কিছু দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না তার জন্য প্রতি বছর পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করতে হয় তো কেমন পালন করতে হয় এই দিবসের তাৎপর্য কি আর কি কিভাবে আমরা আমরা ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগতভাবে আমরা কি কিভাবে পরিবেশকে দূষিত করছি নষ্ট করছি ঠেলে দিচ্ছি পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে এই বিশেষ টকশোতে টকশো পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্ব টকশো পরিবেশ রক্ষায় মোদের দায়িত্ব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সব্যসাচী দাসগুপ্ত এবং রয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ডক্টর বিশু কর্মকার আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে ডক্টর কর্মকার প্রথমে আপনার কাছে যাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস কেন পালন করা হয় আর এবছরের মূল ভাবনাটা কি দেখুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস লাস্ট প্রায় উনপঞ্চাশ বছর ধরেই পালিত হয়ে আসছে তার যদি আমরা ইতিহাসটা দেখি উনিশশো সালে পাঁচই জুন ইউনাইটেড নেশন এনভারনমেন্ট প্রোগ্রাম মানে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব মানব এবং পরিবেশ একটা সম্মেলন হয়েছিল ওই সম্মেলনে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং মানুষকে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে সেন্সিটাইজ করার জন্য যাতে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ সুন্দর এবং সুস্থ থাকে তার জন্য প্রতি বছরেই পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হবে আচ্ছা তো উনিশশো সাল থেকে প্রতি বছরেই পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এবং যে কোনো একটা মূল ভাবনার উপরে দিবসটা পালিত হয়ে থাকে এই বছরের যে মূল ভাবনা সেটা হচ্ছে সলিউশন সলিউশন টু দা প্লাস্টিক পলিউশন তার মানে প্লাস্টিক দূষণের সমাধান তো সেই প্রতি বছরই কোনো না কোনো হতে এবছরের যে মূল ভাবনা তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে এবছর প্লাস্টিক যে দূষণ সেটা এখন সারা বিশ্বের জন্য একটা অ্যালার্মিং একটা বিষয় এবং সেটার সেটার যে ভয়াবহ যে রূপ ভয়াবহ যে তার পরিণতি সেটার কথা বিবেচনা করেই প্রত্যেকটা দেশ প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে এবছরে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের যেখানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আফ্রিকান একটা কান্ট্রিতে ছোট্ট একটা কান্ট্রি যার জনসংখ্যা হচ্ছে দুই থেকে আড়াই কোটি লোকের বাস কোটে ডি আই ভরে একটা ছোট্ট একটা আইল্যান্ড আচ্ছা তো ওই আইল্যান্ডের সেটা করার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ওই আইল্যান্ডের যে সমুদ্র বা এগুলিতে প্লাস্টিকের প্রচুর পরিমাণে ছিল দুই সাল থেকে সেটা অলরেডি আস্তে আস্তে ফেজ আউট ওই দেশে অনেকটা করে নিয়েছে মানে দ্যাট ইজ বলা যেতে পারে যে প্লাস্টিক দূষণে ওনাদের একটা ছোট্ট দেশ হলেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য দে আর দ্য হোস্ট কান্ট্রি অফ দ্য ইয়ার টু সেলিব্রেট দ্য ওয়ার্ল্ড এনভারনমেন্ট ডে ওকে সলিউশন টু প্লাস্টিক পলিউশন আসলে আমরা যখন প্লাস্টিকের কথা বলি প্রফেসর দাসগুপ্ত প্লাস্টিক বলতে অনেকেই জানে অনেকেই অ্যাওয়ার রয়েছে এবং প্লাস্টিক নিয়ে প্রচুর অ্যাওয়ারনেস হয়েছে প্রচুর গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বিভিন্ন এনজিওর তরফ থেকে ব্যক্তিগত স্তরও আমরা অনেককে দেখেছি রাস্তায় প্লে কার্ড নিয়ে ঘুরছেন অ্যাওয়ার করছেন যে প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন না এখন বলছি যে প্লাস্টিকটা কোনটা মানে কোনটা কোন প্লাস্টিকটা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক আমরা পলিথিন ব্যাগকেও প্লাস্টিক বলছি আমরা প্লাস্টিক যে দ্রব্যগুলো দিন দিন ব্যবহার করছি সেখানে বাড়ির বালতি হোক মগ হোক জাগ হোক বা খাবারের রাখার কোনো পাত্র হোক সেটাও প্লাস্টিকের আমরা জুতো পড়ছি প্লাস্টিকের আমরা টুপি পড়ছি প্লাস্টিকের সাদা পড়ছি প্লাস্টিকের তো এখন কথা হচ্ছে প্লাস্টিক কোনটা সবগুলোই কি প্লাস্টিক সবগুলো কি ক্ষতি করছে নাকি বিশেষ কোনো প্লাস্টিক আছে হ্যাঁ একটু সাইন্টিফিক্যালি বলতে গেলে প্লাস্টিকটা তো আর কি আলাদা করে কিছু না এটা এটা নেচার থেকেই এক ধরনের পলিমার ছিল ওই পলিমার একটু মডিফাই করে সিম্পলিফাইড ফর্মে আনা হয়েছে ওইটা হলো প্লাস্টিক এখন খারাপ কেন প্লাস্টিক কারণ প্লাস্টিকের যে জিনিসটা যে পলিমার চেইনটা আছে ওই চেইনটা আমাদের শরীরের সাথে খুব ইজিলি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের সাথে রিয়েক্ট করতে পারে বা ডিকম্পোজ হতে অনেকটা সময় লাগে আর্টিফিশিয়ালি বানানো 
প্লাস্টিক যেটা যেগুলির কথা আমরা সচরাচর জানি যে বড় বড় যেগুলি দেখা যায় কিন্তু তার থেকেও একটা বিরাট ডেঞ্জার সবথেকে ভয়ঙ্কর যেটা প্লাস্টিক যেটা আমরা দেখতে পাই না সচরাচর যেটাকে আমরা মাইক্রো প্লাস্টিক পলিউশন বলি ফাইভ এম এম থেকে ছোট যে কোনো প্লাস্টিকের মানে কোনাকেই আমরা মাইক্রো প্লাস্টিক বলে থাকি মাইক্রো প্লাস্টিকটা হয়তো বা নর্মালি দেখা যায় না কিন্তু সবগুলি ডিগ্রেড হোক আজ হোক কাল হোক কিছু আছে এখন মাইক্রো প্লাস্টিক যেটা ডাইরেক্টলি আমরা মানে সাইজটা ছোট এখন এনভারনমেন্টে রিলিজ করে দিচ্ছি আচ্ছা কিন্তু কিছু মাইক্রো প্লাস্টিক এরকম আছে যেগুলি আমাদের বড় প্লাস্টিকগুলি ধীরে ডিগ্রেড হতে হতে বা ভাঙতে ভাঙতে ছোট সাইজ হতে হতে মাইক্রো প্লাস্টিকে কনভার্ট হয় আচ্ছা যতই প্লাস্টিক আছে এগুলি আলটিমেটলি মাইক্রো প্লাস্টিকে কনভার্ট হয় এটা এতটা ভয়ঙ্কর যে আপনি যদি দেখে আমরা যদি দেখি যে সমুদ্রে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে বলা যেতে পারে মানে ফিফটি পার্সেন্টের উপর যা জীবজন্তু আছে সবার শরীরে মাইক্রো প্লাস্টিক আছে আমাদের শরীরেও আপনি যেটা বলছেন শুরুই করেছিলেন যে খেতে হবে আপনি খান বা না খান আমাদের প্রচুর দেখা যাবে এখন পরীক্ষা করলে আমাদের প্রায় সবার শরীরে কিছু না কিছু মাইক্রো প্লাস্টিক আছে আছে সেটা গেল কিভাবে খাদ্যের সাথে নাকি অন্য খাওয়ার সাথেই বায়ুর সাথে হ্যাঁ এগুলি এত ছোট পার্টিকেল এগুলি ইভেন ব্লাডের সাথে আমাদের শরীরের সাথে মিশে যায় এগুলি ব্রেন সেলের সাথে মিশে যায় এগুলি এরকমও দেখা গেছে যে ছোট বাচ্চাদের যে এখন স্পিচে দেরি হচ্ছে মানে দু থেকে আড়াই বছর ডিলে হচ্ছে কথা বলতে এই ধরনের দু থেকে আড়াই বছর ডিলে করার প্রসেসেও মাইক্রো প্লাস্টিক রেসপন্সিবল আমাদের পুরো নিউরাল যেটা সিস্টেম ওইটাতেও প্রচুর পরিমাণ মাইক্রো প্লাস্টিক ইম্প্যাক্ট করছে আমাদের প্রজনন সব থেকে ভয়ঙ্কর যেটা ব্যাপার হচ্ছে হওয়ার চান্স আছে মাইক্রো প্লাস্টিকের ইম্প্যাক্ট অনেক স্টাডিতে দেখা গেল যে আমাদের প্রজনন ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কম হয়ে যেতে পারে মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে সব সবার ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে তো যখন দেখা যায় তখন সিচুয়েশনটা ওয়াইল্ড লাইফ বা প্রাণীর জন্য অন্যান্য প্রাণীর জন্য অলরেডি আমরা ফিল করি যখন মানুষের কাছে আসে ঠিক আমার যখন ব্যথা হয় তখন তখন আমি বুঝি সমস্যা এটা সামুদ্রিক প্রাণীগুলি সবাই অন্য কারণ হলে তার জন্যই এবারের যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের যে মূল ভাবনা সেটা হচ্ছে সলিউশন টু প্লাস্টিক পলিউশন আমরা আমরা কি করছি প্রটোকর্মকার আমরা আমাদের রাজ্যে প্লাস্টিককে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারিভাবে কি করছি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে দেখুন প্লাস্টিকের একটা জাস্ট ছোট পরিসংখ্যান যদি আমি বলি দেখা গেছে যে সারা প্রত্যেক বছরে প্রায় ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন টনস অফ প্লাস্টিক আচ্ছা ওয়েস্ট তৈরি হয় প্লাস্টিক ওয়েস্ট জেনারেশন অব দ্য গোটা বিশ্বে তার মধ্যে দেখা গেছে যে ফিফটি পার্সেন্ট পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আচ্ছা যেটা আমরা এককালীন ব্যবহার করে সেটাকে ফেলে দিচ্ছি সেগুলোর মধ্যে কোনগুলো আসছে যে আমরা যে পানীয় জল পান করি বাজার থেকে কিনে সেটা না সেটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের মধ্যে পড়ে না মানে আমাদের ইন্ডিয়ার যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের যে যেগুলি আইডেন্টিফাই করেছে সেগুলি হচ্ছে গিয়ে প্লাস্টিকের কাপ প্লাস্টিকের গ্লাস আচ্ছা প্লাস্টিকের চামচ এনি প্লাস্টিকের কাটলের আইটেম তারপরে ধরুন প্লাস্টিকের ওই সুইট বক্সে যে মোড়ানো যে প্লাস্টিকের ইয়াটা থাকে সেটা তারপরে প্লাস্টিকের ফ্ল্যাগ এই ধরনের অনেকগুলি নিষিদ্ধ আইডেন্টিফাই করা আছে যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে সেগুলি ব্যবহার করা যাবে না এবং তার মধ্যে দেখা গেছে যে ফিফটি যেটা বললাম ফোর মিলিয়ন টনস তার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে সেগুলি আর তার মধ্যে টেন পার্সেন্ট এই চারশো মিলিয়ন টনসের টেন পার্সেন্টই শুধু রিসাইকেল হচ্ছে আচ্ছা তো তার মানে এই যে বিশাল পরিমাণ যে প্লাস্টিকের আবর্জনা সেগুলি কিন্তু ডেস্টিনেশন কোথায় সেটা হচ্ছে কি মহাসমুদ্রে তো সেগুলিকে সেই যেগুলি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিয়ে এখন মূলত সবাই চিন্তা সেগুলিকে আটকানোর জন্য ভারত সরকার দুই সালের ফার্স্ট জুলাই থেকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যে আইডেন্টিফাইড আইটেমগুলি আছে কেরিবেগ আছে তার মধ্যে সেই কেরিবেগ হচ্ছে একশো বিশ মাইক্রনের নিচের কেরিবেগুলি নিষিদ্ধ আচ্ছা আগে যেটা ছিল সেভেন্টি ফাইভ মাইক্রন সেটা এখন বেড়ে একশো বিশ মাইক্রন হয়েছে তো সেগুলি সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেকটা রাজ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো সরকারি পদক্ষেপে যেটা হচ্ছে যেটা এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ফেজ মানে ফেজ আউট করার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে একটা অ্যাকশন প্ল্যান হয়েছে সেই অ্যাকশন প্ল্যানে অনেক অনেক কিছু আছে যেমন ধরুন ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফর রিসাইক্লিং এই যে প্লাস্টিকের যে আবর্জনাগুলি সেগুলিকে রিসাইক্লিং করতে হবে 
রিসাইক্লিং করার জন্য রিসাইক্লিং ইউনিট স্থাপন করতে হবে তো আমাদের রাজ্যে অলরেডি তেরোটা এরকম রিসাইক্লিং ইউনিট আছে প্লাস্টিকের আবর্জনা যেগুলি আমরা প্লাস্টিক ওয়েস্ট প্লাস্টিক ওয়েস্ট যেগুলি সেগুলি থ্রু দি চ্যানেলাইজেশন আমাদের থ্রু দি র্যাক পিকার সেগুলি সেই রিসাইক্লিং ইউনিট রাস্তা তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক এবং খুব আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয় সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স এইট কিলোমিটার সেটা হচ্ছে গিয়ে ওমেন্স কলেজ বোজং চমনি থেকে ওমেন্স কলেজের সামনের যে ছয়শো আশি হ্যাঁ বিকে রোড ছয়শো আশি মিটারের যে রাস্তাটা তার কস্ট খুব সম্ভবত সেভেন্টি লাক্স হবে আগরতলা স্মার্ট সিটি করেছে সেই প্লাস্টিক রোডের যে কার্পেটিংটা সেটা প্লাস্টিক আবর্জনা বিটিমিনের সাথে মিশে সেটা করা হয়েছে তো তাছাড়া আরো অনেক অনেকগুলি পলিসিও আমাদের রাজ্য সরকার নিয়েছে পিডাব্লিউডি এবং পিডাব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট থেকে পলিসি যেটা নেওয়া হয়েছে এখন থেকে শুধু সেটা যেটা পাইলট বেসিসে যে ছয়শো আশি মিটারের যে রাস্তাটা করল এখন থেকে সেটা কি সাকসেসফুল সেটা সাকসেসফুল এখন যেটা পলিসি হয়েছে যে প্লাস্টিক মানে অন্য কোনো রাস্তাও যখন করা হবে প্লাস্টিকের আবর্জনা তার সঙ্গে ব্যবহার করে করতে হবে তারপরে তাহলে প্লাস্টিক ওয়েস্টটাকে একটু কমিয়ে আনা যাবে কমিয়ে আনা যাবে তারপরে প্রত্যেকটা আবাল লোকাল বডি ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি সেন্টার অলরেডি স্থাপন করেছে মানে এই যে আবর্জনা প্লাস্টিকের যে আবর্জনাগুলি সেগুলি ওইখানে গিয়ে স্টোর হয় তারপরে সেগুলি চ্যানেলাইজেশন রিসাইক্লিং এর সিস্টেমে যায় আর একটা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সঙ্গে প্রায় পিপিপি মডেলে একটা ইউনিট অলরেডি স্থাপনের কাজ চলছে সেখানে ওয়েস্ট টু অয়েল বলতে পারি আচ্ছা মানে প্লাস্টিকের আবর্জনা থেকে ওনারা তেল তৈরি করবেন সেই তেলটা লুব্রিকেটিং হিসেবে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হবে আচ্ছা লুব্রিকেটিং সেটাকে আরডিএফ বলে মানে রিফিউজ ডিরাইভ ফুয়েল মানে আবর্জনা থেকে একটা ফুয়েল তৈরি করা তো সেটা একটা আমাদের রাজ্যের জন্য আমাদের ছোট রাজ্যের জন্য একটা ভালো একটা পদক্ষেপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ মানে বাজারের মধ্যে যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের যে অল্টারনেটিভের ব্যবস্থা করা मैनुफैक्चरिंग कुमारघाट एक এরিকানাট যে লিপস আছে সেটা দিয়ে থাল তারপরে গ্লাস সেগুলির বানানোর একটা ফ্যাক্টরি আছে এবং আমাদের রাজ্যে অলরেডি চারটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ মানে যেগুলি ধরুন ছয় মাস বা তিন মাস পরে সেগুলি ডিগ্রেড হবে এগুলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাপ্রুভড টেকনোলজি তো সেগুলি অলরেডি চারটা ইউনিট স্থাপনের কাজ চলছে তো সেগুলি যদি হয় থাকে তাহলে আমাদের রাজ্যে আগামী দিন যদি প্লাস্টিক খেতে না চাই তাহলে আমাদের সেইগুলো ব্যবহার সেগুলো ব্যবহার করা শিখতে হবে প্রফেসর দাসগুপ্ত এখানে আপনার কাছে একটু আসবো যে আমরা যদি ব্যক্তিগত ভাবে ধরি দেখুন আমরা যখন পরিবেশের কথা বলি সব জায়গায় অ্যাওয়ারনেস কথা বলি আমরা পাহাড়ের কথা বলি আমরা সমুদ্রের কথা বলছি নদীর কথা বলছি দূষিত হয়ে যাচ্ছে বড় আকারে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিভাবে দূষিত করছি আমার পরিবেশকে আমার চারপাশে সেটা অনেকেই আমরা বুঝি না বা বুঝতে চাই না তো যদি একটু একটু বলেন আজকে যে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার একটা রোজকার জীবনে কিভাবে দূষণ করছি পরিবেশকে আপনি যেটা বললেন যে অ্যাওয়ারনেসের কোনো কমি নেই আজকের দিনে প্লাস্টিকের সবাই জানে প্লাস্টিক জিনিসটা খারাপ কিন্তু কিছুটা জিনিস হয়তো বা না জেনে করে কিন্তু আলটিমেটলি আপনি যদি দেখেন যে কিভাবে করছে দুটো রিজন আমি খুব প্রমিনেন্টলি আমি বলবো একটা হলো ইকোনমিক রিজন ডেফিনেটলি একটা হলো আমাদের যে রোজগার অভ্যেস যেটাকে বলি আমরা তো ইকোনমিক রিজন হলো যে যতই আমরা বলি না কেন 
যে এটার অল্টারনেটিভ আসছে বা অল্টারনেটিভ আছে আপনি যেটা বললেন না যে যত সময় এটা ইকোনমিক টার্মে ভাইবেল না হবে ততটা সময় এটাকে একদমই বন্ধ করা ডিফিকাল্ট কোশ্চেন এটাও আছে যে এটা কেন সোর্সে প্রোডাকশন যখন আমরা জানি যে এটা খারাপ তাহলে কেন গ্লোবালি বন্ধ করা যাচ্ছে না সেই জন্য আমরা সার্কুলার ইকোনমিটা একটু বুঝতে লাগবে যে যখনই রিসাইকেল করা কথা হচ্ছে যেগুলি আমরা খারাপ বাজে প্লাস্টিক বলছি এগুলি সব রিসাইকেল রিসাইকেল থার্ড ফোর্থ টাইমস রিসাইকেল করা প্রোডাক্ট আচ্ছা একে তো আমরা রিসাইকেলের কথা বলছি আবার রিসাইকেল করে যেটা ফাইনাল প্রোডাক্টে আমরা যাচ্ছি ওইটা বলছি ওইটা খুব খারাপ আচ্ছা যতবার রিসাইকেল করা হচ্ছে ততবার এটা কোয়ালিটিটা ডিগ্রেড হচ্ছে এবং এটা খারাপ প্লাস্টিকের কোয়ালিটি হচ্ছে তো সেই জন্য সবথেকে মুশকিল হলো আমরা যারা লোকেরা না বুঝে করছি সেটা তো অনেকটা এই জন্য যে আমরা জানি না যে কোনটা কোন গ্রেডের প্লাস্টিক সেটা আমাদের কতটা কোন গ্রেডের প্লাস্টিকটা আপনি দেখবেন এটা নিচে থ্রি ফোর কতবার রিসাইকেল করা হয়েছে প্রত্যেকটা প্লাস্টিকের নিচে একটা স্টার্ট দিয়ে লেখা থাকে থ্রি ফোর টু করে মানে কতবার রিসাইকেল হয়েছে তো সেজন্য না জেনে করাটাই মনে হয় অনেকটা বেশি আমরা যেটা ইমিডিয়েটলি মাইক্রো প্লাস্টিকের ব্যাপার অনেকটা না জেনে করি কিন্তু অভ্যাসগত ব্যাপারও যদি দেখা যায় যে আমাদের নর্মালি বলি একটা পলিথিনের ব্যাগ যেটা কেরি ব্যাগ এটার লাইফ হলো ম্যাক্সিমাম লাইফ যেটা বললি সেটা হলো টেন মিনিটস আচ্ছা হ্যাঁ দশ মিনিট এটার ব্যবহার হয় অন এন এভারেজ যে কোনো প্লাস্টিকের কেরি ব্যাগ গ্লোবালি দেখা গেছে যদি দেখুন এটা বানানোর পর এটা ব্যবহার কত সময় হয় লাইফ সাইকেল লাইফ টাইম হলো দশ মিনিট দশ মিনিট দশ মিনিট আসা বা ওই সময় জাস্ট কেরি করা আপনি দেখবেন আমরা ব্যাগ নিচ্ছি ব্যাগের মধ্যে প্লাস্টিকটা ঢুকাচ্ছি তো এটা ইউজ হলো ওইখানে থেকে ওইখানে ঢুকানো আর বাড়ি এসে ওইটার থেকে বের করা তো কোথাও এক মিনিট দু মিনিট হবে তো সেই জন্য না জেনে তো অনেকটা করছে অনেকটা অভ্যাসগত ব্যাপার বাকি যেটা না জেনে করছে হয়তো সময়ের সাপেক্ষে আমাদের ইম্প্রুভ হবে কিন্তু যেটা আমাদের অভ্যাসগত ব্যাপারে পরিবর্তন এসে যেটা আমাদের মা বাবারা আগের দিনে আগের জামানায় করত এখনো গ্রামে গেলে ব্যাগ নিয়ে যাওয়া কিন্তু আপনি দেখুন এটা একটা জিনিস যে টোটাল পলিউশন এটা কতটা পার্সেন্টেজ এটা কিন্তু এটা ভিজিবেল শুধু আমি যেটা বারবার বলছি এটা দেখা যাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে এটা বিরাট বড় জিনিস কিন্তু যেটা ইম্প্যাক্টফুল আমাদের এই ময়শ্চারাইজার লাগাচ্ছে কিছু সানস্ক্রিন লাগাচ্ছে এইগুলির মধ্যেও অনেক অনেক প্লাস্টিক আর মাইক্রো প্লাস্টিক আছে আমাদের এখন আমাদের দাঁত ব্রাশ করার জন্য যেগুলি করা হয় এর মধ্যে অনেক টুথপেস্টের মধ্যে মাইক্রো প্লাস্টিক আছে প্লাস্টিক আছে তো এগুলি তো কোনো না কোনোভাবে সব থেকে হার্মফুল শরীরে ওইগুলি লং টার্মে না কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে এটা আপনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বললেন যে আমরা হাউ ক্যান উই ডিনাই প্লাস্টিক ইন আওয়ার ডেলি লাইফ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রোজ কিছু না কিছু যেমন জিনিস ব্যবহার করতে ইম্পর্টেন্ট আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশটা করছি সে ব্রাশের ব্রিসেল আছে আপনি বলছেন পেস্টের মধ্যে হ্যাঁ তো এখন এই সেই জন্য করার কি আছে করার পলিউশন শব্দটা তখন আসে যখন একটা লেভেল ক্রস করে আচ্ছা যে কোনো কিছুতেই বায়ু দূষণ হচ্ছে জল দূষণ সবই দূষণ তো সবসময় দূষণ মানে দূষণ শব্দটা তখন আছে যেটা যখন আমাদের কেরিং ক্যাপাসিটি বলি বা বলি যে তার বেশি লেভেল হওয়ার পর এটা হার্মফুল আমাদের জন্য তো রিডিউস কর সেই জন্য রিডিউসের কথা বারবার বলা হচ্ছে প্রথমে রিডিউস করো রিডিউস করো কিছুটা কম হলেও মানে ওই থ্রেশোল লেভেলটা নিচে রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা যদি করতে পারি অ্যাভয়েড কমপ্লিটলি প্লাস্টিক অ্যাভয়েড করে আজকের দিনে এটার কোনো অল্টারনেটিভ এটা ডিউরেবিলিটি এটা এটা খুবই কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে রিডিউস করার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন ভুবিল রিডিউস কে করবে আমি করব আমি চাইব আপনি করুন আপনি চাইবেন ওটা কর্মকার করুক এবং সেরকমভাবে এক রাজ্য চাইবে অন্য রাজ্য করুক আমি একটু ব্যবহার করি ঠিক এক দেশ চাইবে ওনারা কম করুক আমি একটু ব্যবহার করুক এখন কিন্তু ওইটা চাইছেন যেহেতু বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ওইটাই একটা থিম এখন সবাই বুঝতে পেরেছে এটা আমি আপনার কান্ট্রিতে পাঠিয়ে রিসাইকেল করলে বা আমার যেটা উনি বললেন যে আমার এখানে প্লাস্টিক প্রোডাকশন হচ্ছে না কিন্তু প্লাস্টিক তো আসছে সেই জন্য ওইটা কোনো সলিউশন না সলিউশনটা গ্লোবালি আসতে লাগবে সেই জন্য পলিসি লেভেল কোথাও না কোথাও আমার মনে হয় যদি জীবিত থাকতে হয় আমাদের ভালো একটা জীবনযাপনের দিকে চিন্তা করতে হয় তাহলে ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স যে জিনিসটা আমাদের সার্কুলার ইকোনমিতে কনভার্ট করা কিছুটা পয়সা ফিরিয়ে নিয়ে আসে এটা এই যে বজ্র বা প্লাস্টিক ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে এটা তখনই ওয়েস্ট থাকবে না যেটা উনিও বললেন যে ওয়েলথে কনভার্ট যদি করতে 
পারি কিছুটা তাহলে কিছুটা এটলিস্ট রিসাইকেল হবে যদি এখন টেন পার্সেন্ট রিসাইকেল হচ্ছে এটাকে যদি আমরা থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট অব দিও রিসাইকেলে পৌঁছাতে পারি তাহলে একটা মেজরিটি অ্যামাউন্ট কিন্তু আমাদের রিডিউস হয়ে যাবে আর সেকেন্ড হলো যেগুলি আমরা মানে অজান্তে আপনি যেটা বলছেন অজান্তে প্লাস্টিক দূষণ ছড়াচ্ছি আমরা এটার জন্য কিন্তু বড় ধরনের আমার মনে হয় কোনো একটা আইন বা কিছু আসা দরকার যে মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা তো সবই কনজিউমারিজমের শিকার আছি পাবলিসিটি বা কনজিউমারিজম যা দেখছি টিভিতে যা দেখে আমাদের দেখানো হচ্ছে ওইটাই আমরা করি ওই জায়গায় মনে হয় আমাদের খুব স্ট্রং একটা কিছু আইন থাকা দরকার যে যেমন দুমড়ো পান নিষেধ সিনেমা হলে আসে আপনি এইটুকু এটা দিতে পারেন আপনি ব্যবহার করছেন টুথব্রাশটা প্লাস্টিকের বাট ইট ক্যান কজ ক্যান্সার আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি বলছেন যে আমরা অ্যাওয়ার হবো আমরা কনসার্ন হবো এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট তো যে কোনো তামাক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ছবি থাকে ছবি থাকে তারপরে কি আমরা অ্যাওয়ার হচ্ছি তাহলে সে জায়গাটা কিন্তু রিডিউস তো কিছু না কিছু ডেফিনেটলি রিডিউস হচ্ছে কিন্তু আমি সেটাই বলছি আমাদের টার্গেটটা কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করা ইজ নট মানে সম্ভব না আজকে দিনে কারণ প্লাস্টিকের যে কোয়ালিটি আছে যা যে ধরনের এটা ডিউরেবিলিটি এই একটুকু পাঁচ গ্রাম একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে আপনি দু কিলো তিন কিলো জিনিস নিয়ে আসছেন সেই যে সেই যে তার যে স্ট্রেংথটা ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি ওইটা যতদিন রিপ্লেস না করতে পারছি আমরা অন্য কিছু দিয়ে ততদিন তো অ্যাটলিস্ট আমাদের ডিমান্ডটা কোনোভাবেই কমছে না হ্যাঁ এবং খুব ইকোনমিক্যালি চিপ সবকিছু সেই জন্য রিডিউস করাটা এখন ইমিডিয়েটলি ঠিক একইভাবে আপনি যখনই অল্টারনেটিভের কথা বলছেন আমরা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের অল্টারনেটিভ কথা বলছি দেখুন আপনি অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রায় সব জায়গাতে আমরা দেখেছি প্লাস্টিকের অল্টারনেটিভ যেটাই ব্যবহার করছে সেটাকে কিনে আনতে হয় যে কোনো দোকান থেকে বা অর্গানাইজেশন থেকে ওটাকে কিনে আনতে হয় দু টাকা তিন টাকা পাঁচ টাকা নেয় কিন্তু প্লাস্টিকটা ফ্রিতে পাওয়া যায় প্লাস্টিকটা দোকান থেকে এতই কস্ট এফেক্টিভ যে দোকানদার উনি ফ্রিতে দিয়ে দিয়ে ফ্রিতে দিয়ে দিয়ে ঠিক আমরা একটু যদি অন্য পরিসরে দেখি বিশ্ব পরিবেশ দিবস পাঁচই জুন ডট কর্মকার পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব কার মানে কার কথা বেসিক্যালি মানে পরিবেশের পক্ষে কে কথা বলবে কার কথা শোনা হবে হ্যাঁ যেটা বললেন পরিবেশ রক্ষা করার দায়িত্ব কার আমরা যদি ভারতবর্ষের সংবিধান দেখি সংবিধানের ফর্টি এইট এ আর্টিকেলে বলেছে যে পরিবেশ রক্ষার যে দায়িত্ব সেটা হচ্ছে সরকারের মানে গভর্নমেন্ট আর ফিফটি ওয়ান এতে বলেছে যে পরিবেশ আমাদের এটা একটা ডিউটিস ইস দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আচ্ছা টু প্রোটেক্ট আওয়ার এনভারনমেন্ট আমরা যে পরিবেশে থাকব সেই পরিবেশকে বাঁচানোর যে দায়ভার সেটা আমাদেরও আছে সরকারের যেরকম আছে এরকম আমরা যারা ওই পরিবেশে আছি আমাদেরও কিন্তু দায়ভার আছে তো সম্মিলিতভাবে সরকার এবং জনসাধারণ সেটাকে যদি এনে কোর্ডিনেটের ওয়েতে যদি আমরা কাজ করতে পারি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যদি আমাদের একটা কন্ট্রিবিউশন দিতে পারি টুয়ার্ডস দ্য কম্বেট অফ পলিউশন নট অনলি প্লাস্টিক যে কোনো ধরনের দূষণ রোদে বা যে কোনো ধরনের এরকম পরিবেশ রক্ষার কাজে যদি আমরা কিছু একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারি সরকারি পদক সরকারি যে উদ্যোগ সরকারি উদ্যোগে অনেকগুলি পলিসি আছে যেমন আমাদের রাজ্য কিন্তু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যান্ড আছে ফার্স্ট জুলাই থেকে না অনেক আগে থেকে ছিল প্লাস্টিক কেরি ব্যাগ আপনারা সবাই জানেন তো ফার্স্ট জুলাই থেকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকও ব্যান্ড আছে কিন্তু তারপরও কিন্তু আমরা জুলাই টু লাস্ট এক বছর থেকে সেটা হয়েছে কিন্তু সরকার সেটাকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার চেষ্টা করছে যে বাজারে যাতে অল্টারনেটিভ আসে যাতে রিসাইক্লিং ফেসিলিটি হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন করার প্রত্যেকটা কাজ চলছে কিন্তু পাশাপাশি আমরা যারা জনসাধারণ আছি আমাদেরও সেইগুলিকে ফলো করে এবং আমাদেরও কিছু উদ্যোগ সহযোগিতা বলতে আমাদের কিছুটা জীবন মানে লাইফস্টাইল কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে যেমন আমরা দীর্ঘদিন যে জিনিসটা ব্যবহার করে আসছি সেটাকে ত্যাগ মানে সেটাকে পরিত্যাগ করা অনেক একটু সময়ের সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু তারপরে যদি আমরা চেষ্টা করি সেটাকে আমরা করতে পারি তো আমাদের যদি জীবনশৈলীটাকে যদি একটু পাল্টে দিতে পারি যে আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করব না বাজার থেকে নিজের ব্যাগ নিয়ে যাব বা বিভিন্ন যে আইটেমগুলি আছে সেগুলি আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করে নিয়ে যাওয়া যায় তো সেই লেভেলে যদি আমরা নিজেদের করতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা সম্ভব সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যে ফেজ আউট কথা যেটা বলছে সেটা সম্ভব ঠিক আজকে থেকে ধরুন পঞ্চাশ বছর আগে তো সেই প্লাস্টিকের কেরি ব্যাগ বা এগুলি ছিল না তখন যদি চলতে পারত পেরেছে এখন কেন চলবে না সেটা 
ঠিক প্রফেসর দাশগুপ্ত এখানে আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা বলছি আমরা এটা নিশ্চয়ই আমরা দৈনন্দিন জীবনে এই প্লাস্টিকের ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি যেটা বলছেন সেটা তো আরও ডেঞ্জারাস যে অনেক কিছুর মধ্যে এমন কিছু তো আছে যেগুলো আমরা জানি না আপনি মাইক্রো প্লাস্টিকের লিস্ট দেখলে দেখবেন বিরাট অনেক অনেক কিছু আছে আমরা সেটা নিয়ে যাই না সেটা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আরও একদিন অন্য দিনে আলোচনা করলে আসলে দর্শক বন্ধুরা অবগত হবেন যে কোন কোন জায়গায় আমরা কি কি সমস্যা তৈরি করছি নিজেদের জন্য এখন কথা হচ্ছে যেগুলো এখন আমরা জানি ফর এক্সাম্পল ধরুন এই যে যেটা ডক্টর কর্মকার বলছিলেন যে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব গভর্নমেন্টের বা আমাদেরও আন্তরিক হওয়া উচিত দেখুন গাছ কাটা হচ্ছে এটা সবাই জানে এবং পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র প্লান্টেশন এটাও নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ বোধ জানে যে গাছ লাগালেই শুধু পরিবেশটা রক্ষা করা যাবে এখন কথা হচ্ছে অবাধে গাছ কাটা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে গাছ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা আপনি আরও একদিন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে বলছিলেন যে এইভাবে পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে না হয়তো এখন কথা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডকে যে নষ্ট করা হচ্ছে গাছ ছেড়ে দিন বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে স্মার্টমেট সিটির জন্য এয়ারপোর্ট রোডে অনেকগুলো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বড় বড় গাছ গাছগুলো আমাদের আগরতলা শহরের সৌন্দর্য ছিল তো হয়তো অন্যভাবে করা যেতে পারত রাস্তাটা কিন্তু এভাবেই গাছ কাটা হয়েছে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড যে নষ্ট করা হচ্ছে তার পরিবর্তে সেখানে অন্য গাছ লাগিয়ে কি সেটার ভরণ পোষণ হচ্ছে মানে দেখুন এগ্রিকালচার এমনিতে আজকের দিনের যা রিকোয়ারমেন্ট আমার এগ্রিকালচার প্রোডাকশনের সেই জন্য এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে অন্য কোন ল্যান্ড ইউজে কনভার্ট করাটা আজকের দিনে তো কোনো দিনই আমরা বলছি না অ্যাডভাইজেবল এটা 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 হওয়ার কথাও না কিন্তু হয়তো যেগুলি হচ্ছে সেগুলি কোনো অন্য ভিজন নিয়ে হচ্ছে দুটো জিনিস হতে পারে এটার মধ্যে আমি যদি আমি দেখি একটা হলো আমরা এগ্রিকালচারকে লং টার্ম প্রোডাকটিভ রাখার জন্য ফার্টিলাইজার কম ইউজ করার জন্য অ্যাগ্রো ফরেস্টের কথা বলছি বারবার যেটার মধ্যে ট্রি কম্পোনেন্টকে ঢোকানো হচ্ছে যেন এটাতে হয়তো বা এগ্রিকালচার প্রোডাকশনটা কম হবে একটু কিন্তু ওভারঅল আপনি তার সাথে সাথে আপনার দৈনন্দিন জীবনের যে রিকোয়ারমেন্ট নিউট্রিশন হোক বা সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটি হোক কিছু ফল ফলের গাছ লাগানো কিছু পেস্টর যার যাদের বাড়িতে গরু ছাগল এসে রাখে পেস্টর রিলেটেড কিছু লিপস হয় ওইগুলি ক্রপস লাগানো এক ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য মাল্টিপল ক্রপের জন্য অনেক এগ্রিকালচার পিওর এগ্রিকালচার যেটা বুঝতাম সেটাকে কনভার্ট করা হচ্ছে কারণ পিওর এগ্রিকালচারে কিন্তু আপনি দেখবেন খুব হাই অ্যামাউন্ট অফ আমাদের ফার্টিলাইজার ইউজ করতে হচ্ছে সেটা দিয়ে হয়তো বা কুড়ি বছর পঞ্চাশ বছর আপনি দেখবেন অনেক ল্যান্ড এরিড হয়ে যাচ্ছে তো এরিড হওয়ার মানে হলো যে এর আর মাটির কোন সেই যেটা মাটির মাটির উর্বরতা উর্বরতা থাকছে না এটার প্রপার্টি থাকছে না আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর বেশি হলো মাটি এখন যদি মাটি দূষিত হয়ে যায় মাটিটাকেই আমরা ঠিক না রাখতে পারি তাহলে তার উপর কোনো জীবজন্তু কিছুই লং রানে থাকবে না এই যে প্রসেসটা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডকে ধরুন আর্বানাইজেশনের জন্য যে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডটাকে নষ্ট করে এখন সেকেন্ড পয়েন্টটা ওইটা যেটা আর কি হ্যাঁ এগ্রিকালচার ল্যান্ডে কেন আর্বানাইজেশন হবে সেই জন্য সিটি প্লেনিং যেটা সিটি প্লেনিং ডেফিনেটলি ইন্ডিয়াতে প্রচুর আমাদের আপনি যেটা বললেন প্রচুর এক্সাম্পল আছে সব থেকে ইজি কারণ ফ্ল্যাট ল্যান্ড এবং খুব ইজিলি কনস্ট্রাকশন করা যায় বড় ল্যান্ড খোলা পাওয়া যায় কিন্তু আপনি যদি ওভারঅল গ্লোবালি দেখেন তাহলে কিন্তু এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যেখানে আমরা ল্যান্ডস্কেপটাকে ডিস্টার্ব না করে ওই ল্যান্ডস্কেপে আমরা নিজেদের করছি এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে ডিস্টার্ব করা ততদিন চলতে থাকবে আমার মনে হয় যতদিন আমরা কোনো না কোনোভাবে আমাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিটাকে ফিক্স করে আমরা কিছু না কিছু ফার্টিলাইজার ইউজটাকে কম না করব যদি আমি যদি টার্গেট দিয়ে দিতে পারি যে এই ব্লকে এখন এতটা প্রোডাকশন হয় এতটা ফার্টিলাইজারই ইউজ করা যাবে তারপর কিন্তু তাহলে অটোমেটিক্যালি এই ল্যান্ড ইউজ কনভার্সনগুলি রুলস যেটা আমাদের আইনে আছে যে আপনি ল্যান্ড ইউজ এটা তো এমনিতেই হচ্ছে না ল্যান্ডটাকে ল্যান্ড ইউজটাকে তো কনভার্ট করতে হচ্ছে যেমন বনের জমি যদি কনভার্ট করতে হয় আমরা বলি এটা কম্পেন্সেটারি ফরেস্টেশনের জন্য আমরা কিন্তু জঙ্গল দিয়ে যখন রাস্তা নিয়ে যাই তখন এটার পরিবর্তে যে রাস্তাটা নিয়ে যায় সে বিশাল অঙ্কের একটা টাকা কিছু দেয় যেটার পরিবর্তে যে বনটা ধ্বংস করা হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য প্লান্টেশন হচ্ছে কম্পেন্সেটারি ফরেস্টেশন এখন কম এগ্রিকালচারের জন্য সেরকম কিছু আইন আছে বলে আমি জানি না যে আপনি এগ্রিকালচার ল্যান্ড ইজিলি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে সেই এগ্রিকালচার ল্যান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি টাকা পেতে পারেন কিন্তু এগ্রিকালচারের পরিবর্তে আরেকটা জায়গায় এগ্রিকালচারই করা হচ্ছে কিনা 
কোন একটা ডিগ্রেডেড ল্যান্ডে বা কোথাও সেটা করা সেটা সেটাও একটা আমাদের আইনের আমাদের আমাদের নজর তো সেরকম কিছু নেই সেজন্য খুব প্রয়োজন সেজন্য আমি আনতেও চাইছিলাম এই কথাটা যে এটার খুব প্রয়োজন আজকের দিনে যে কোনো ল্যান্ড ইউজ আমি যেটা আগের দিনও আগেও বলেছিলাম যে ইকোসিস্টেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো কোনো একটা ইকোসিস্টেমকে ডিস্টার্ব করলে ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা ইকোসিস্টেম বানাতে গেলে কোনো না কোনো এক্সিস্টিং ইকোসিস্টেমকে ডিস্টার্ব করতে হয় সেই জন্য প্ল্যানিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে ডিস্টার্ব করি তাহলে হিস্টোরিক্যালি অনেক এগ্রিকালচার ল্যান্ড অ্যাবান্ডেন্ট আছে আজকের দিনে তো চ্যালেঞ্জটা দেওয়া উচিত যে ওইগুলিকে রিক্লিম করো ঠিক যেগুলি ওয়েস্টল্যান্ডে কনভার্ট হয়ে গেছে অনেক জমি আছে গ্রামে পাহাড়ে যেগুলিতে কোনো না কোনো সময় এগ্রিকালচার হতো এগুলি লোকে ছেড়ে চলে গেছে সেখানে ফার্টিলিটির অভাব ফার্টিলিটির অভাব নিয়ে ছেড়ে চলে গেছে তো আর যদি ফার্টিলিটির অভাবের কারণেও ছেড়ে চলে যায় সেটাও যে এগ্রিকালচার ল্যান্ডটা কনভার্ট করে ঘর বানালো ওর রেসপন্সিবিলিটি ওর পেমেন্ট করা উচিত যেটা বনের ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় এরকমই হয় যে যতটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা দিয়ে যায় তার কম্পেন্সেটারি পয়সাটাও কিন্তু ততটাই ততটাকে হয় নোটো কর্মকার আমরা যে শহরের যদি নাগরিকদের জীবন শৈলী যদি দেখি তাহলে আমাদের যে আমরা দূষণের এই যে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে আমরা কতটা দায়ী কারণ আজকাল বলা হচ্ছে যে এই যে গরম এই যে মানে হঠাৎ করে আমাদের রাজ্যে এতটা গরম আমরা অনুভব করছি বহু অংশে বিক্রি বেড়ে গেছে এসি তো এসি সঙ্গে আমরা গাড়ি বেশি আমাদের ইভেন কি প্রাইভেট কার আমাদের বেশি আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম আমরা নষ্ট করছি তো আমরা বা বিভিন্ন ধরুন শহরের বুকে যে ফুড সেন্টার্সগুলো রয়েছে সেখানে কনস্ট্যান্ট আমরা দেখছি বায়ুতেই ধোঁয়া ছাড়ছে এক্সোস ফ্যান দিয়ে বায়ুতে ধোঁয়া ছেড়ে দিচ্ছে তো সেই জায়গাতে আমরা আমাদের এই যে শহরের মানুষের জীবনশৈলীটা পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকারক দেখুন শহরের যে আমাদের আগরতলা শহরের কথা যদি আমরা দেখি আগরতলা শহরে কিন্তু একসময় অনেক অনেক বেশি গাছের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল এখন কিন্তু শহর আরবানাইজেশনের জন্য আস্তে আস্তে গাছের পরিমাণ দিন দিন কমছে কিন্তু সেটাকে আরও বেশি পরিমাণে মানে বাড়াতে হবে এবং আমাদের যারা শহরে যারা আমরা বসবাস করছি আমাদের বিভিন্ন যেমন অনেকগুলি ইস্যু আছে এখানে শুধু এখানে শুধু প্লাস্টিক না আপনি যেটা বলেছেন ড্রেনেজ সিস্টেম সেই ড্রেনেজ সিস্টেমের কথা যদি আমরা বলি এই যে আমরা যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যেগুলো আমরা ব্যবহার করে ফেলে দিচ্ছি সেগুলি আমাদের আলটিমেটলি সেগুলি ড্রেনে গিয়ে পড়ছে এবং সেই ড্রেনটাকে চোক করে ফেলছে এবং বৃষ্টির জল যখন হয় তখন দেখবেন আগরতলা শহর মোটামুটি ফ্লাড প্লাবিত হয় প্লাবিত হয়ে যায় জল মানে ফুট করে বেশি জল অনেকক্ষণ ধরে জমে থাকে জল মানে নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থাটা ড্রেনের ড্রেনের সিস্টেমটা কেন জল নিষ্কাশনের জন্য কিন্তু এই ড্রেনের মধ্যে যদি আবর্জনা পড়ে থাকে তাহলে ওই ড্রেনের তো আর ডিসচার্জিং ক্যাপাসিটিটা কমে যায় সেই ড্রেনটা ডিসচার্জ করতে পারে না তো সেটা একটা বিষয় আছে এবং আমাদের দেখবেন যেটা আপনি বলছেন বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন যে ফুড আইটেমসের যে দোকান আপনি ঠিকই বলেছেন সেখানে প্রপার ভেন্টিলেশন বা যে যে বিষয়গুলি করা দরকার সেগুলিও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে দেখবেন আমাদের শহর শহর অঞ্চলে বিভিন্ন রাস্তাঘাটের মধ্যে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালস ফেলে রাখে একদম এবং সেটা যে বায়ু দূষণের জন্য কতটা দায়ী এই যে ধরুন বালি রেখে দিল চিপস রেখে দিল এটার উপর দিয়ে গাড়ি গেল এবং এটা ছড়িয়ে দিল ডিসপাস্ট হয়ে সেটা থেকে ডাস্ট পার্টিকেল বেরোচ্ছে তো কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেমোলি শুধু কনস্ট্রাকশনের জন্য না দেখবেন কেউ ইচ্ছা মতন একটা বিল্ডিং ভেঙে ফেলছে কিন্তু বিল্ডিংটা ভাঙার আগে তার প্রিকিউশনের মেজার নিতে হবে তাকে গ্রিন স্ক্রিন দিতে হবে তো সেইগুলি দেখা সেগুলি আর একটু ভালো আর একটু বেশি করে আমাদেরকে ফলো করতে হবে যে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলিউশনের যে নিয়মগুলি সেগুলি যদি আমরা প্রত্যেক নাগরিক যদি ঠিক মতন আমরা মেনে আমরা সেই কাজ আমরা মিশন লাইফের কথা শুনেছিলাম তো সেখানে মিশন লাইফের আয়তে এসে আমরা কি করছি বেসিক্যালি কি করতে হ্যাঁ দেখুন এই বছরের যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস আপনার যেটা আমরা পালন করছি ফিফটি পঞ্চাশতম বছর বছর এই বছর তো এই বছর আমাদের রাজ্য দেশে এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সঙ্গে সঙ্গে মিশন লাইফটাকে সিনক্রোনাইজ করা হয়েছে আচ্ছা মিশন লাইফটা হচ্ছে দুই সালে ফার্স্ট নভেম্বর আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্লাসগো যে কনফারেন্সটা হয়েছিল মানে কোপ টোয়েন্টি সিক্স আই থিঙ্ক ওই ওই কনফারেন্সে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা মাস মুভমেন্টের কথা উনি মুভমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করেছেন যার নাম হচ্ছে লাইফ এল আই এফই লাইফ ফর এনভারনমেন্ট তো সেখানে উনি যেটা বলেছেন মানে যেটা উনি মানে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেককেই 
আমরা যে যে কোনো জিনিস ব্যবহার যে করব সেটা হবে গিয়ে মানে মাইন্ডফুল অ্যান্ড ডেলিভারেট ইউটিলাইজেশন ইনস্টিড অফ মাইন্ডলেস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকটিভ কনজামশন মানে আমরা যতটুকুই দরকার ততটুকুই প্রত্যেকটা জিনিস সেটা হোক আমার ধরুন বাইক চালানো গাড়ি চালানো যে কোনো খাদ্য হতে পারে সেটা সেটা এনার্জি হতে পারে সেটা প্রত্যেকটা জিনিস হতে পারে মানে সেটা মাইন্ডফুল অ্যান্ড ডেলিভারেট ইউটিলাইজেশন যদি করি ইনস্টিড অফ আমরা যেমন জল দেখবেন কেউ ছেড়ে ব্রাশ করে ওই প্রত্যেকটা বিষয় আছে এখানে মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ে যদি আমরা সেটাকে মেনে চলতে পারি সেখানে সাতটা বিষয় আছে সাতটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ের উপর উনি বলেছেন সেভ এনার্জি রিডিউস সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক রিডিউস ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট আচ্ছা এখন কিন্তু আজকে যেটা আমরা প্লাস্টিক ওয়েস্ট নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা আছে আজ থেকে আজ থেকে দেখবেন দশ বছর পরে সেটা নিয়ে দেখবেন টিম হবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস সাথে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব যে সলিউশন টু দা ইউএস্ট পলিউশন তো এখন প্রত্যেকের হাতে হাতে মোবাইল প্রত্যেকের হাতে হাতে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক আইটেমস তো সেগুলিকেও আমাদের রিডিউস করতে হবে সেগুলিকে প্রপারলি ম্যানেজ করতে হবে তারপরে আছে গিয়ে আপনার সেভ এনার্জি এবং সেখানে অ্যাডপ দা সাস্টেনেবল ফুড সিস্টেম এবং হেলথ সিস্টেম এরকম সাতটা বিষয়ের উপরে বলা আছে তো এই সাতটা বিষয়ের উপরে প্রত্যেকটা বিষয় ছোট ছোট বিষয় কিন্তু সেগুলি যদি আমরা সবাই অ্যাডপ্ট করি আমরা লাইফস্টাইল আমাদের জীবনশৈলী যদি আমরা পাল্টাতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকটা এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল সিটিজেন আমরা কিন্তু অনেক অনেকটা কন্ট্রিবিউট করব টুয়ার্ড দ্য নেশন ঠিক প্রফেসর দাসগুপ্ত আপনার এই মুহূর্তে আমরা যখন পরিবেশের পরিবেশকে নষ্ট করা নিয়ে এত কথা বলছি ব্যক্তিগত স্তর একদম পার্সোনালি আমি খুব খারাপ কিছু কাজ করছি যেগুলোতে হয়তো আমার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কি মনে হয় যে আইনকে কোনো জায়গায় আরও বেশি কঠোর হতে হবে যাতে মানুষ যেহেতু অ্যাওয়ারনেস করে কিছু তো লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না তো সেই জায়গায় আইন কি কোনো ভূমিকা নিতে পারে এখানে যদি আপনি আইনের দিকে দেখেন আমরা ইন্ডিয়াতে কথা বলতে গেলে তো আমার আইনের দিক থেকে অনেক শক্ত আপনার কিন্তু প্রবলেম হলো আইনগুলি এরকম ভাবেই আছে যেরকম ভাবে আমাদের ইন্স্যুরেন্সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সাইন করি আমরা করি তো প্রচুর পরিমাণ আইন আছে যদি আপনি ভাইলেশন দেখতে চান আমাদের আইনের ভাইলেশন তাহলে এখান থেকে শুরু করলে আপনি হয়তো বা প্রতি দশ কদমে একজনকে অ্যারেস্ট করতে পারেন বা কিছু না কিছু ফাইন করতে পারেন তো আমাদের এনভারনমেন্টাল পলিউশন অ্যাক্ট হোক বা যত রিলেটেড এনভারনমেন্টাল অ্যাক্ট হোক এতে প্রচুর পরিমাণ প্রবিধান আছে কি আমরা কিভাবে আটকাতে পারি কি করা উচিত কি করা উচিত না কিন্তু মুশকিল হলো আর আইন বানানোর এডিশনাল মনে হয় না দরকার আছে যতদিন এর যদি আমরা ফিফটি পার্সেন্ট আইনও অ্যাপ্লাই করতে পারে প্রবলেম হলো আইনের অভাব নেই কিন্তু এটাকে মানে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করা ঠিক সেটা বেশি দরকার আমার মনে হয় যে ওইটা যদি করতে পারি আমার অনেক কিছুই করা যাবে এটা ওই রকম আমি বলি যে শুরু শুরুতে ছোট বাচ্চাদের একটু শাসন করে একটু ইসে করে ডিসিপ্লিন করতে লাগে তারপরে একবার যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তারপর এটা দরকার পড়বে না আমাদের তো অভ্যাস করতে গেলে একটু স্ট্রিক্ট হতেই লাগে তো আইন আমাদের প্রচুর আছে কিন্তু আইনটাকে অ্যাপ্লাই করাটা যারা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি এরা অনেক বেশি স্ট্রং হওয়া দরকার ঠিক অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যেতে যেতে আপনাদের যেহেতু পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস আপনাদের দুজনেরই সবার প্রতি আমাদের দর্শক বন্ধুরা যারা দেখছেন আপনাদের আপনাদের বার্তা কি থাকবে পরিবেশ দিবসে হ্যাঁ আমি একটা কথাই বলবো যে এবছরের যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের যে মূল ভাবনা যে সলিউশন টু প্লাস্টিক পলিউশন সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে একটু ভাবতে হবে আমরা যারা এজ এ কমন সিটিজেন হিসেবে আমাদের একটু ভাবতে হবে যে আমরা সলিউশনটা আমাদেরকেও কিছুটা কন্ট্রিবিউট করতে হবে তাতে করে যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে লাইফস্টাইল আমাদের যে জীবনশৈলী যেটা আমরা যদি আমরা একটু একটু চেঞ্জ করতে পারি টুয়ার্ডস দা এনার্জি বলুন ওয়াটার বলুন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলুন তাহলে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আমার সেটাই থাকবে যে 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 বিষয়গুলি আমরা করলে আমাদের পরিবেশটা সুন্দর থাকবে সেই সেই বিষয়গুলি যেটা আমরা সবাই করি সেটাই হবে দেখুন সবটাই অতিরিক্ত কারণে প্রবলেম তো আমরা আমার সবাইকে এটাই আবেদন থাকবে যে যতটুকু প্রয়োজন আপনি যাই করছেন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা
বন্ধ করলেই বোধ হয় আমরা অনেক অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো নিজের যতটুকু প্রয়োজন আপনি ভেবে দেখবেন যে আপনার কতটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই আপনার ইউজ করুন যতটুকু আপনার রিকোয়ারমেন্ট তার থেকে বেশি আপনি যদি না করেন তাহলেই আমাদের মনে হয় অনেক কিছু পরিবেশকে আমরা ক্ষতি করছি ক্ষতি করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আছে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আজ আমরা বিশেষ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্ব এই বিষয় নিয়ে আজ আমাদের এই বিশেষ টক শো সমুদ্র আপনারা দেখলেন একটা গান আছে বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গিয়েছেন নির ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় আসলে তার ঠিক উল্টোটাই বোধ করছে আজকাল আমরা আমার নিজের বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজাতে গিয়ে এই যে গোটা বিশ্বটাকে আমরা দূষিত করে ফেলছি কোনো একটা জায়গায় তাই ভাবতে হবে নতুন করে আর যেমনটা বলছিলেন প্রফেসর দাসগুপ্ত শেষে যে কোনো কিছুর অতিরিক্ত করে ফেলছি আমরা সেই অতিরিক্তটাকে আমাদের আটকাতে হবে সেখানেও স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন কোনো কিছুর অতিরিক্ত মানেই বিষ আর যখনই আমরা অতিরিক্ত কিছু করছি অতিরিক্ত কিছু ব্যবহারের অভ্যাস করে ফেলছি সেখানেই বিপদ ডেকে আনছে তো চলুন ভাবুন ভাবতে ভাবতে আপনারা ভেবে দেখুন যে আপনারা কিভাবে পরিবেশকে বাঁচাতে পারেন আমরাও ভাবছি আর তাই নজর রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ব্যাঙ্গারে